Oh, I'm not a politician. I don't want to stick to this job. The moment I find I'm out of touch, out of touch with my people, I shall quit. And the cyclones did come. People died. Not my fault. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in, in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves. I happen to be in charge of running this country for a year and a half or two years. Uh, that perhaps will be an additional satisfaction to me that I have done some service to the nation also and restoring democracy back to them as a soldier. ইয়ার একটা শখ ছিল লোকজনকে উপহার দেয়া এডিসি আরশাদকে প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন যে সব সময় যেন দেশ বিদেশের অতিথিদের দেওয়ার জন্য কিছু উপহার মজুদ থাকে একবার বেগম ইয়াহিয়ার এক বান্ধবী ঢাকা থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন তারা দুজনে চা খাচ্ছিলেন আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান গল্প খেলে ফিরছিলেন তখন বেগম ইয়াহিয়া ফার্সিতে জেনারেলকে বলছিলেন যে সেদিন তার বান্ধবীর জন্মদিন ইয়াহিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি উপহার দিতে পারেন ওই মহিলা খুব সংকোচ নিয়ে বলেছিলেন আপনার ব্যবহার করা কোনো কিছু দিন ইয়াহিয়া বলেন ওই সময় তো গল্প টি শার্ট প্যান্ট আর জুতো ছাড়া আর কিছুই নেই ওগুলো তো কোনো মহিলাকে দেওয়া যায় না তারপরে তার খেয়াল হয় যে একটা তোয়ালে রুমাল আছে ঘামে ভেজা তবে পরক্ষণেই তিনি বলেন আরও একটা জিনিস আছে আপনি চোখ বন্ধ করে আমার দিকে হাত বাড়ান ওই মহিলা চোখ বন্ধ করে হাত বাড়াতে ইয়াহিয়া নিজের হাত থেকে সোনা রোলেক্স ঘড়িটা খুলে ওই মহিলার কবজিতে পরিয়ে দেন ভদ্র মহিলা চোখ খুলে ঘড়িটা দেখেই বলেন যে এটা তো খুব দামি জিনিস এটা আপনি ফিরিয়ে নিন ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিলেন একবার উপহার দেওয়া কোনো কিছু ফেরত নেওয়া যায় না একাত্তরের যুদ্ধটাও যেন অনেকটা সেরকমই ছিল ইয়াহিয়া খানের কাছে একবার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পরে আর যুদ্ধটাকে নিজের কবজায় ফিরিয়ে আনতে পারেননি ইয়াহিয়া খান আসলে একাত্তরের যুদ্ধটা তখন ইয়াহিয়া খানের প্রত্যাশার ঠিক উল্টো দিকে গড়াচ্ছিল চার দিক থেকে ব্যর্থতার খবর আসছে চীন থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছেন ইয়াহিয়া খান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ফোন করেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু নিক্সন তখন একটা বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন আরশাদ সামী খাঁ বলছিলেন তেরোই ডিসেম্বর রাত প্রায় দুটোর সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে টেলিফোন অপারেটর আমাকে জানিয়েছিলেন যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ফোন করেছেন আমি সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি টেলিফোন লাইনটা খুব খারাপ ছিল জেনারেল আমাকে ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিলেন আমি যেন অন্য টেলিফোনে সব কথা শুনি আর লাইন যদি কেটে যাই তাহলে আমি যেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কথার মূল বিষয়টা ছিল যে তিনি পাকিস্তানের সুরক্ষার জন্য খুবই চিন্তিত আর তাই সাহায্যের জন্য সেভেন ফ্লেদ বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন নিক্সনের ফোন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল ইয়াহিয়া আমাকে বললেন জেনারেল হামিদকে ফোন করো হামিদ ফোনটা ধরতেই ইয়াহিয়া প্রায় চিৎকার করে বলেছিলেন উই হ্যাভ ডান ইট আমেরিকান সার ওয়ান দেয়ার ওয়ে বলছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার আরশাদ সামি খা সেভেন্থ ফ্লেট পরের দিন তো দূরের কথা ঢাকার পতনের দিন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পৌঁছায়নি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতার সময়ে মানেকশ আর ইয়াহিয়া দুজনেই দিল্লিতে সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন ইয়াহিয়ার অনেক দিনের পছন্দ ছিল মানেকশোর লাল রঙের মোটর সাইকেলটা উনিশশো সালে যখন ইয়াহিয়া পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন তখন মানেকশ নিজের লাল মোটর সাইকেলটা ইয়াহিয়ার কাছে এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানে পৌঁছেই টাকাটা তিনি মানেকশোর কাছে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু সেটা তিনি ভুলে যান একাত্তরের যুদ্ধের পরে মানেকশো মজা করে বলেছিলেন ইয়াহিয়া খানের চেক আসবে বলে চব্বিশ বছর অপেক্ষা করেছি কিন্তু চেক আর আসেনি সেই সাতচল্লিশে যে ধার করেছিলেন নিজের দেশের অর্ধেকটা দিয়ে সেই ধার শোধ করলেন ইয়াহিয়া খান ইয়াহিয়া খানের যে শুধু মানেকশোর লাল মোটর সাইকেলের প্রতি নজর ছিল তা না তার নারী প্রীতিও সবাই জানে তাকে বলা হতো লেডিস ম্যান অনেক নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী মালিকায়ে তরুণম বা নুরজাহান জেনারেল ইয়াহিয়া নুরজাহানকে নুরি বলে ডাকতেন আর তিনি ইয়াহিয়াকে সরকার বলে সম্বোধন করতেন নুরজাহান 
আর ইয়াহিয়ার সম্পর্ক নিয়ে একটা গল্প শোনাচ্ছিলেন আরশাদ সামি একবার করাচিতে ইয়াহিয়া তার বন্ধুদের সঙ্গে এক আসরে বসেছিলেন বেশ অনেক রাতে আমাকে ডেকে বললেন নূরজাহানের একটা নতুন গান বেরিয়েছে মেরি চিচিদা নামে বন্ধুরা বলছে এই গানটা সবে মাত্র বেরিয়েছে এখনো নাকি বাজারে আসেনি কিন্তু ইয়াহিয়া বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ করে বলে দিয়েছেন যে তার এডিসি অর্থাৎ আমি ওই গানের রেকর্ডটা যেভাবেই হোক জোগাড় করে আনতে পারব বলছিলেন আরশদ সামি সেদিনের কথা মনে করে স্কোয়াড্রন লিডার সামি বলছিলেন গানটার লাইন মনে করতে করতে আমার নিজের ঘরে পৌঁছলাম কিন্তু ঘরে গিয়ে গানের কলিটাই ভুলে গেলাম আমার স্ত্রীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম নূরজাহানের নতুন গানটার কথাও জানে কি না যেটা চ দিয়ে শুরু হয়েছে আমার স্ত্রী কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে দিল মেরি চিচিদা এবার সেই গানের রেকর্ড খুঁজে বের করার পালা রাত এগারোটাই গাড়ি আনিয়ে করাচির গড়ি বাজার গেলেন আরশাদ সামি সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এ গলি ও গলি ঘুরে শেষ মেষ একটা রেকর্ডের দোকান খুঁজে পেয়েছিলেন আরশাদ সামি দরজায় ধাক্কা দিয়ে মালিককে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন নূরজাহানের নতুন রেকর্ডের কথা সেই ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন পরের দিন সকালে আসতে কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসে আছেন যে তার এডিসি ওই রেকর্ড নিয়ে আসবেই আরশাদ সামি সেই দোকানিকে বলেছিলেন না ভাই কাল সকালে না আজই লাগবে যা দাম চাইবেন তাই দেব দোকানি হয়তো মিস্টার সামিকে ভেবেছিল বিগড়ে যাওয়া কোনো নবাব পুত্তর দোকানি দোকান খুলে রেকর্ডটা বার করে দিয়েছিল সেই সময়ে রেকর্ডের দাম ছিল পাঁচ টাকা আরশদ সামি পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন দোকানিকে সেই রেকর্ড নিয়ে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে দিতেই তিনি খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন শুধু নারীতে নয় সুরাতেও অসম্ভব আসক্ত ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া পার্টিতে যাওয়া ছিল তার অন্যতম শখ একবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া সঙ্গে ছিলেন আরশাদ সামি খা ইয়াহিয়া একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পার্টিতে যাবে আমি হ্যাঁ বলতেই তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি কোন গাড়ি ব্যবহার করি মার্সিডিজের কথা বলতেই তিনি বলেছিলেন আজ অন্য কোনো গাড়ি নাও ড্রাইভারকে বলে দেবে তোমার ঘরের পাশে পার্ক করে রাখতে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দাও ঠিক রাত নটা পাঁচ মিনিটে পিছনের বারান্দার কাছে এসে গাড়ির লাইট নিভিয়ে দেবে পেছনের দরজাটা খুলে রাখবে আমি নটা পনেরোতে গাড়িতে উঠব আর হ্যাঁ একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে আমাকে কেউ যেন বুঝতে না পারে গাড়িতে কে আছে সেই মতোই জেনারেল ইয়াহিয়াকে নিয়ে ঢাকার রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বেরিয়েছেন আর সাত তবে কিছুদূর গিয়েই পেছন থেকে চালকের পাশের আসনে চলে আসেন ইয়াহিয়া খান আরও একটু পরে তিনি বলেন মিসেস খন্দকারের জন্য ফুল কিনতে হবে বন্ধু মিস্টার খন্দকারের বাড়িতে পৌঁছে নিজের হাতেই দরজায় বেল দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া খন্দকার সাহেব তো দরজায় ইয়াহিয়া খানকে দেখে অবাক তিনি ভাবতেও পারেননি যে সাইরেন না বাজিয়ে লোক লস্কর না নিয়ে চুপচাপ ইয়াহিয়া তার বাড়িতে পৌঁছে যাবেন তবে ইয়াহিয়া অবাক হয়ে যাওয়া বন্ধুকে বলেছিলেন কি কেন তুমি ভেতরে যেতে বলবে না ভারী চেহারা নিয়েও পার্টিতে খুব ভালো নাচতে পারতেন ইয়াহিয়া খান সেই রাতে মিস্টার খন্দকারের পার্টিতে যতজন মহিলা ছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে নেচে ছিলেন ইয়াহিয়া মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমার ঘুম পাচ্ছে কি না বলছিলেন আরশাদ সামি খা ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট পুরো নাম আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ইয়াহিয়া খানের জন্ম হয়েছিল উনিশশো সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব প্রদেশের চকওয়ালে ইয়াহিয়া পাঠান বংশের লোক ছিলেন ইয়াহিয়ার বাবা ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশের একজন সদস্য ছিলেন ইয়াহিয়া দেহরাদুনের কর্নেল ব্রাউন ক্যামব্রিজ স্কুলে পড়েন এবং এরপর লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো উনচল্লিশ সালের পহেলা মে ইয়াহিয়া ভারতীয় সামরিক একাডেমি থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট হিসেবে বের হন এবং ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর দশম বেলুচ রেজিমেন্টের চতুর্থ ব্যাটালিয়নে নিয়োগ পান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইয়াহিয়া ছিলেন ইউরোপে এবং ইতালিতে তিনি আটক হয়েছিলেন যদিও পরে পালিয়ে আসেন স্বাধীন পাকিস্তানে ইয়াহিয়া নবগঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের স্বাধীনতার বছর উনিশশো সালেই ইয়াহিয়া প্রথমে কোয়েটাতে স্টাফ কলেজে নিয়োগ পেয়েছিলেন উনিশশো সালে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ব্রিগেডিয়ার হয়েছিলেন 
मेजर जेनारे हिसाब से उपप्रधान जेनारे स्टाफ राष्ट्रपतर सामरिक सचिव सप्तम पदाधिक डिविसन अधिनयक चौदतम पदाधिक डिविसन अधिनयक एडजुटेंट जेनारे छें और लेफटनैंट जेनारे हिसाब से शुद्ध उपसेंा सर्वाधिनयक छें उन्नीस छेष्टी साले पाकिस्तान सेंा प्रधान पदे उन्नीत हन उन्नीस ऊनसत्तर साले तदानीतन पूर्व पाकिस्तान गणभ्युथान कारण चौबीस मार्च आयुब खान पदत्याग कर ले पाकिस्तान प्रेसिडेंट हन उन्नीस ऊनसत्तर साल पचिशे मार्च राष्ट्रपति आयुब खान पदत्याग करें रेडियो और टेलीविसने देवा एक बार्तार माध्यम सेंाबाही प्रधान जेनारे इिया खान का देशर अवस्था सामाल देवार दायित्व दिए इिया खान ओ दिन दोपुर दुईटाई आकटी रेडियो और टेलीविसन बार्तए निजे के देशर प्रधान सामरिक आईन प्रशासक हिसाब से घोषणा करें ओ दिन ही राते आर शुद्ध रेडियो बार्तई निजे के देश राष्ट्रपति घोषणा करें आयुबर को जा सकल सांविधानिक परिवर्तन बिल सह इिया देशे नतून को निवाचन घोषणा दें उन्नीस ऊनसत्तर साले जो गणभ्युथान कारण आयु पदत्याग कर से गणभ्युथान सम्पर् इिया सह्य करबना सबा के जार जार पदे रखा हक इिया पूर्व पाकिस्तान गवर्नर मिर्जा नुरुल हुदा के सर मेजर जेनारे मुजफ्फर उद्दीन के नियोग दें और पदे पर लेफटनैंट जेनारे साहेबजादा यकूब खान नियोग पान ढा विश्वविद्यालय आशेपाशे सेंा मोतन जाते छात्ररा आंदोलन करते ना पारे इिया निर्देश अनुजाई उन्नीस सत्तर साल सत डिसेम्बर पाकिस्तान जतियों निवाचन अनुष्ठित है जेटाते बांगाली जतियत शेख मुजिबुर रहमान जयी हन तरद्वंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेता जुलफिकार आली भुट्ट हताशा प्रकाश कर इिया के बोलें मुजिब के जान क्षमता देवा ना कारण तीन क्षमत गेले पाकिस्तान भेगे देवें इिया पश्चिम पाकिस्तान बहु राजनीतिविद संगे आलोचना कर एकमत हन ज मुजिब के क्षमता देवा जा कारण तीन बांगाल जतियत और उन्नीसश आठषट्टी साल आगरतला मामल दोषी सब्यस्त हो भारत सहायत पूर्व पाकिस्तान के पाकिस्तान खंडित कर जेनारे इिया छाधारे राष्ट्रपति प्रधान सामरिक आईन प्रशासक सशस्त्र बाहन प्रधान तथ्य ए सम्प्रचार विषय मंत्री आईन ए विचार मंत्री परराष्ट्र प्रतरक्षा मंत्री जतियों परिषद अधिवेशन आहवान कर साल पहला मार्च आकस्मिक भाव अनिर्दिष्टकाल अधिवेशन स्थगित घोषणा करें एर प्रतिबदे आवामी लीग प्रधान बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान आहवान सारा पूर्व पाकिस्तान असहजोग आंदोलन शुरू है पूर्व पाकिस्तान शेख मुजिबुर रहमान उन्नीस एक साल सत मार्च एक जालामयी भाषण दें जेटा लक्षाधिक लोकर समावेश घटे इिया सरकार भाषण देखे पूर्व पाकिस्तान आलोचनार्ज सेंाबाही सदर दफ्तर एक सभार आयोजन करें जेखने अधिकांश जेनारे पूर्व पाकिस्तान सामरिक हमला करार विषय मत दें ता सबाई बोलें पूर्व पाकिस्तान गुटी कैक छाड़ा सब बांगाली पाकिस्तान के खंडित करते चाय तरा सशस्त्र हो गोयारा जान ता छा भारत संगे तर जो आओ ना कि तक सहाज्य कर इिया खान बंगबंधु संगे आलोचनार जन्े पंद्रह मार्च ढाकाय आसें अत्यंत सतर्कतार साथे विमानबंदर थे प्रेसिडेंट हाउजे आसें उन्नीसश एक साल पंद्रह मार्च इिया खान जे परेशे ढाकएलें तेमटा कख पाकिस्तान इतिहास देखा जा विमानबंदर ढोकार सब रास्ता से दिन बंध कर दे टार्मिनल भवन छादे इस्पात हेलमेट पड़ा सें रखा हो रक्षे हिसेब विमानबंदर जरा ढुक व्यापक तल्लाशी हो तर पाकिस्तान एयरफोर्स फटके प्रचुर सेंा मोतन टार्मा के ढोकार ओटाई छो एकम्र पथ फटक बहरे पदाधिक बाहन प्राय एकश जन सैन्य मैशिन गान सह ट्राके अपेक्षा कर तर दायित्व प्रेसिडेंट के पहाड़ा दिए शहरे नहीं जावा अल्प कैक जन कर्मकर्ता के विमानबंद भेतरे ढुकते देा तर बाछाई खूब ही सतर्कतार संगे से फुल नहीं क्यों अपेक्षा करा बेसामरिक कर्मकर्ता नगर अभिजातरा लाइन धरे तरह अपेक्षा दाड़ी छा छा को सांबादिकर कैमार क्लिक 
এমন কি সরকারি আলোকচিত্রীদেরও ঢুকতে দেয়া হয়নি প্রেসিডেন্টকে বরণ করে নেয়ার জন্য যারা অপেক্ষা করছিলেন তারা হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল এ ও মিঠা মিঠা ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ষোলো থেকে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ছিলেন এর ভেতরে ষোলো এবং সতেরোই মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেন কিন্তু সিদ্ধান্তে না আসায় এই আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় এর ভেতরে তিনি বাঙালিদের দমন করার জন্য পাকিস্তান থেকে সৈন্য এনে পূর্ব পরিকল্পিত অপারেশন সার্চ লাইট কার্যকর করার উদ্যোগ নেন আয়োজন সম্পন্ন হলে তিনি পঁচিশে মার্চ রাত্রে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ওই রাত্রে বারোটার দিকে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয় উনিশশো সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেন তিনি পঁচিশে মার্চের এক ঘোষণায় সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন সামরিক ক্ষমতা বলে তিনি সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানে ইয়াহিয়া বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় এরপর জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রত্যক্ষ মদদে পাকিস্তানের টিভি সহ সব মিডিয়ায় ইয়াহিয়ার কুকীর্তির কাহিনী প্রকাশিত হয় হামদুর রহমান কমিশনের অনুসন্ধান তথ্য অনুযায়ী ইয়াহিয়ার দুশো জন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল হামদুর রহমান কমিশনের মূল রিপোর্টে ইয়াহিয়ার সাথে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নুরজাহানের অবৈধ প্রেম সংক্রান্ত পুরো একটি অধ্যায় আছে তার শাসনামলে তার বান্ধবীদের বিশাল প্রভাব ছিল ইয়াহিয়ার প্রভাবশালী এই নারী মহলকে পাকিস্তান সংবাদ মাধ্যম হারেম ক্যাবিনেট এবং পেটিকোট ব্রিগেড নামে প্রচার করে বিশে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন এই সময় জুলফিকার আলী ভুট্ট ক্ষমতা গ্রহণ করেন ও ইয়াহিয়াকে গৃহবন্দী করে রাখেন ইয়াহিয়া খান উনিশশো সালে রাওয়ালপিন্ডির সামরিক হাসপাতালে তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন